ఇవాళ క్లాస్ లో బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మనకి ఏమేం క్వశ్చన్ ఉంటాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీంట్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఎస్పిఎస్ఎస్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ అనేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఓకే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు విండో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం అంటే అప్లికేషన్స్ అనొచ్చు లేకపోతే అడ్వాంటేజెస్ అనొచ్చు ఎక్కడెక్కడ ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగిస్తాం అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి క్రాస్ ట్యాబ్లేషన్ ఆఫ్ డేటాని ఏ విధంగా చేస్తాం ఓకే ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం క్రాస్ ట్యాబ్లేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఏంటి అనేది చూసాము అది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం అనేది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎస్పిఎస్ఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి కోరలేషన్ కోఫిషియంట్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఇంతకుముందు మనం టీ టెస్ట్ కనుక్కున్నా లేకపోతే కై స్క్వేర్ టెస్ట్ చేసినా కూడా లేకపోతే రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ చేసిన కోరలేషన్ కోఫిషియంట్ కనుక్కున్నా వీటన్నిటికి మనం మాన్యువల్గా ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి చేసాం ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం సాఫ్ట్వేర్లో జస్ట్ డేటా ఇస్తాము ఆ డేటాను ఉపయోగించి అదే క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేసి మనకి రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మనకి ప్రీవియస్ పేపర్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి ఏం క్వశ్చన్లు వచ్చాయనేది చూద్దాం ఒకసారి సో ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ దాంట్లో చూడండి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి ఏం క్వశ్చన్లు వచ్చాయంటే ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ ఆన్సర్ ఏమి అడిగాడు డిస్కస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఎస్పిఎస్ఎస్ యూజెస్ అంటే ఏంటి అప్లికేషన్స్ అన్నా అదే యూజెస్ అన్నా అదే అడ్వాంటేజెస్ అన్నా అదే ఓకే సో ఆ క్వశ్చన్ రాస్తాం అనమాట ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు చూద్దాం వాట్ డూ మీన్ బై డేటా మార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ డేటా మార్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది డేటా మార్ట్ అనేది అంతకుముందు యూనిట్ లో వచ్చింది ఫోర్త్ యూనిట్ లో వచ్చింది వీడు ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో అడిగాడు అనమాట తర్వాత దీనికి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఏమి అడిగాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎస్పిఎస్ఎస్ ఎస్పిఎస్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి రాయమన్నాడు తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ లో షార్ట్ ఆన్సర్ లోనేమో వాట్ ఈస్ ఎస్పిఎస్ఎస్ అనేసి అడిగాడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ యూ మీన్ బై డేటా మార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ డేటా మార్ట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్పిఎస్ఎస్ ఓకే ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఎస్ఏ కింద అడిగాడు నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పేపర్లో సెవెంటీన్ పేపర్లో షార్ట్ ఆన్సర్ ఏమి అడిగాడు చూడండి రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్పిఎస్ఎస్ ప్యాకేజ్ ఇందాకేమో అడ్వాంటేజెస్ ఎస్ఏ కింద అడిగాడు ఇక్కడేమో షార్ట్ ఆన్సర్ కింద అడిగాడు తర్వాత ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పేపర్లో ఎస్ఏకి ఏం అడిగాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్రాస్ ట్యాబ్స్ ఇన్ ఎస్పిఎస్ఎస్ ఓకే క్రాస్ ట్యాబ్లేషన్ అనేది ఎస్పిఎస్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ కోరలేషన్ యూజింగ్ ఎస్పిఎస్ఎస్ విత్ షూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే కోరలేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది ఇంకో క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇవాళ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ఎస్పిఎస్ఎస్ డ్రా ఎ నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎస్పిఎస్ఎస్ విండో ఎస్పిఎస్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ ఓకే ఎస్ అంటే నమ్మ స్టాటిస్టికల్ తర్వాత పి అంటే నమ్మ ప్యాకేజ్ ఫర్ ఎస్ అంటే నమ్మ సోషల్ ఇంకో ఎస్ అంటే నమ్మ సైన్సెస్ స్టాటిస్టికల్ ఫర్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ ఎస్పిఎస్ఎస్ ఈజ్ ఏ విండోస్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ కెన్ బి యూజ్ టు పెర్ఫామ్ డేటా ఎంట్రీ అనాలిసిస్ అండ్ టు క్రియేట్ టేబుల్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ ఓకే ఎస్పిఎస్ఎస్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మనం డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి తర్వాత వాటిని అనలైజ్ చేయడానికి తర్వాత టేబుల్స్ గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎస్పిఎస్ఎస్ ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ కెన్ పెర్ఫామ్ ఆల్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ ఓకే హ్యూజ్ అమౌంట్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఎవ్రీడే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ డేటా మొత్తం స్టోర్ చేసేంత కెపాసిటీ ఉంటుంది దీనికి ఎస్పిఎస్ఎస్ లో
మరి ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం ఎస్పీఎస్ఏ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మన కంప్యూటర్లో ఉంది ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి మరి స్టార్ట్ అనే బటన్ కొడతాము తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తాము మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఇక్కడ ఏంటి ఎస్పీఎస్ఎస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ ఫర్ విండోస్ అనేసి ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేయగానే ద ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో విల్ బి డిస్ప్లేడ్ యాజ్ షోన్ బిలో కింద చూపిన విధంగా ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో అనేది మనకి కనబడుతుంది ఓకే ఇది విండో డయాగ్రామ్ అనమాట దాంట్లో పైన చూడండి అన్టైటిల్డ్ అంటే అప్పుడు దాకా మనం ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వకపోతే అన్టైటిల్డ్ అనేసి వస్తుంది ఫైల్ నేమ్ కనుక మనం సేవ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ నేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఈ విండో నేమ్ ఏంటి ఎస్పీఎస్ఎస్ డేటా ఎడిటర్ ఇటు పక్కన ఏమున్నాయి మినిమైజ్ బటన్ మ్యాక్సిమైజ్ బటన్ క్లోజ్ బటన్స్ తర్వాత మెను బార్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మెను ఐటమ్స్ ఏమేంటి ఫైల్ ఎడిట్ వ్యూ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎనలైజ్ గ్రాఫ్స్ విండో హెల్త్ ఓకే ఒక్కొక్క మెను ఐటమ్ ఒక్కొక్క పర్పస్ కోసం ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఫైల్ అనే మెను ఐటమ్ దేనికోసం ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఓపెన్ అనే ఆప్షన్ కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి న్యూ అనే ఆప్షన్ సేవ్ చేయడానికి సేవ్ అనే ఆప్షను ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింట్ అనే ఆప్షను ఇదేమో అండూ చేయడం ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేసాము అది క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఏం చేస్తాం ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం అంటే అండూ ఇదేమో రీడు అంటే ఒక యాక్టివిటీ చేసాం దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దాన్ని రీడు బటన్ అనేసి అంటాం ఓకే ఇటు పక్క సీరియల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వేరేబుల్స్ ఏమేమి యూజ్ చేసాము అనేది ఉంటుంది అనమాట కింద చూడండి డేటా వ్యూ వేరేబుల్ వ్యూ డేటా వ్యూలోనేమో మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం ఇక్కడ కనబడుతుంది వేరేబుల్ వ్యూలోనేమో ఏం వేరేబుల్స్ యూజ్ చేసాము అనేది కనబడుతుంది సపోజ్ ఎంప్లాయీ డేటా బేస్ ఉంది అనుకోండి వేరేబుల్ వ్యూలో ఏముంటుందంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనే ఒక వేరేబుల్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఒకటి శాలరీ అనేది ఒకటి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఒకటి ఓకే ఆ వేరేబుల్స్ యూజ్ చేసామని ఉంటుంది డేటా వ్యూలో ఏముంటుంది యాక్చువల్ డేటా ఏంటి అంటే వన్ జీరో టూ నెంబరు సుధీర్ అనే ఎంప్లాయీ ట్వంటీ థౌజండ్ శాలరీ థర్టీ అనే డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తుంది అట్లా డేటా అనేది ఉంటుంది అనమాట డేటా వ్యూలో వేరేబుల్ వ్యూలోనేమో వేరేబుల్స్ ఉంటాయి అది ఎస్పీఎస్ ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో అదే ఇక్కడ రాస్తా చూడండి ద ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో హ్యాస్ టూ వ్యూస్ విచ్ కెన్ బి సీన్ యాజ్ టూ ట్యాబ్స్ అట్ బాటమ్ ఆఫ్ ద విండో టూ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి ఒక ట్యాబ్ ఏమో డేటా వ్యూ ఇంకో ట్యాబ్ వేరేబుల్ వ్యూ ద డేటా వ్యూ షోస్ ఎ స్ప్రెడ్ షీట్ వ్యూ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రూపంలో మనకి డేటా అనేది ఉంటుంది అన్లైక్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ అంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి మనం చేస్తాం కదా అవి స్ప్రెడ్ షీట్స్ ద డేటా సెల్స్ కెన్ కంటైన్ నెంబర్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ కాంట్ బి స్టోర్డ్ ఓకే మనం ఎక్సెల్లో ఏం చేస్తాం ఫార్ములాస్ కూడా ఎంటర్ చేస్తాం మనం ఎక్సెల్ మీకు ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ నేను ట్వెల్వ్ అనేది ఒక డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ట్వెల్వ్ అనే డేటా అక్కడ నేను ఎంటర్ చేశాను తర్వాత ఇటు పక్కన థర్టీ ఫోర్ అనే డేటాని ఎంటర్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఏం రాస్తున్నా ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎఫ్ అనే కాలము సిక్స్ రోలో ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది జీ సిక్స్ జీ సిక్స్ సో మనం ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సిక్స్ ప్లస్ జీ సిక్స్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేయగానే ఇక్కడ నేను ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూసారా ఫార్టీ సిక్స్ అనేది రిజల్ట్ వచ్చింది మనకి ఓకే అంటే మనం ఎక్సెల్లో ఎక్సెల్లో మనం యూజ్ చేసే వాటిని ఏమంటాం స్ప్రెడ్ షీట్స్ అనేసి అంటాం ఇక షీట్ వన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ కింద వాటిని స్ప్రెడ్ షీట్స్ అనేసి అంటాం సో స్ప్రెడ్ షీట్స్లో మనం నెంబర్స్ రాస్తున్నాము టెక్స్ట్ రాస్తున్నాము అదేవిధంగా ఫార్ములాస్ కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఇవి చూసారా ఇక్కడ ఫార్ములా బార్లో మనం ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేసాం అనేది కనబడుతుంది ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సిక్స్ ప్లస్ జీ సిక్స్ అనేది ఓకేనా ఓకే సో మనం స్ప్రెడ్ షీట్స్ లోనేమో నెంబర్స్ టెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ కూడా యూజ్ చేసాము ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ మాత్రం 
मन ओन नंबर टेक्स्ट मतम फार्मलास यूजा कुदर अने अंदर अनलैक् स्प्रेड शीट स्प्रेड शीट का तरह द वेरियबल व्यू डिस्प्ले द मेटा डेटा डिशनरी वेर ईच रो रिप्रजेंट ए वेरियबल अं षो द वेरियबल नेम वेरियबल लेबल वालूस एक्सेट्रा ओके इंदा चुनाव कदा वेरियबल व्यूलो एंप्लायी नंबर एंप्लायी नेम इवन वेरियबल उ ओख वेरियबल संबंधी दाटो ये डेटा एंटर टेक्स्ट एंटर लेते नंबर एंटर और टेक्स्ट एंटर मैक्सीम एन क्यार्टर्स वर के एंटर चेयचु अट्ला अवी उ डीटेल अनेंट मैं मेटा डेटा अनेंट डेटा अबउट डेटा सो अवी वेरियबल व्यू मन कड़ता The data into these cells can be entered manually or by using data entry softwares. मानो manual का enter जैसे कोच कावल अंटे data entry softwares को पेगिंच करा मानो enter जाए चु क्या आदि first question. तर वो तो second question अच्छे सर के what are the applications of SPSS or what are the advantages of SPSS? Okay एक एक रो उपयोगी सामु अन्ना वाट एक आया उपयोग का लेंटे advantages लेंटे अन्ना गोड़ा इधे क्वेश्चन की आंसर रायल सुनते हैं। एप्लीकेशंस। SPSS इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय IBM। ओके? Okay? IBM अने कंपनी 2009 लो डेवलप जिसने नाल टाइ ये सॉफ्टवेयर ने SPSS अने सॉफ्टवेयर ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM अंडे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इट इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर सोशल स स्टाटिस्टिकल अनालिसा की उपयोगस्ता स्टाटिस्टिक्स अंटे मीन कीडियन कौन मोड कौन ओके तरह क्वार्टल डीविएशन स्टाडर्ड डीविएशन कौन कॉर्लेषन को इवन स्टाटिस्टिकल अनालिसफ्टवेर द्वारा मन चयु द एसपीएस साफ्टवेर कैन रीड अंड रईट डेटा फ्रम आस्की टेक्स्ट फैल ओके आस्की अंटे अमेरिकन स्टाडर्ड कोड फर् इनफर्मेस इंटर्चे ओके मन नार्मल इंग्ली रासा डेटा कंप्यूटर एट्ला स्टोर बैनरी डिजिट रूप में जीरो सैंड वन रूप में स्टोर मरी मन रास डेटा अने दाटो की एट्ला कनवर्टे आस्की को यूज बैनरी कनवर्टी ओके सो वीट नीचे डेटा दीक साफ्टवेर अने अदे विधा अदर स्टाटिस्टिक पैकेजेस स्प्रेड शीट इंदा चूसा क्या एक्सएल तरह डेटा बेसिस अंत एम एस ऐक्स वाटी डेटा अनेंटी साफ्टवेर अनेपीएस साफ्टवेर अने दीएस साफ्टवेर कैन रीड अंड रईट डेटा टू एक्सटर्नल रिश्नल डेटा बेस टेबल वै ओडीबीसी ओके ओडीबीसी अंत वराकिल डेटा बेस कनेक्टिविटी वाट द्वारा तरह एसक्यूएल अंत स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लांग्वेज द्वारा डेटा यदा हो वाटे एक्सटर्नल रिश्नल डेटा बेस टेबल की रास्टी ओके अद अकेशन अन्ट तर उपयोगपड़ी रास्ट एसपीएस इज बी यूज इन फाइंग एरिया मार्केट रिसर्चर्स ओके अटे को मे मार्केट अनालिसंटर रीसैर्चर अटे ये प्रोडक्ट तैयार मार्केट बेल ओके ये प्रोडक्ट तैयार वाल मार्केट वाल्यू लेक बिजनेस लास्टी अने रीसैर्चर को मे वाल की एसपीएस साफ्टवेर अने उपयोगपड़ी अट्ला हेल्थ रीसैर्चर्स ओके सो हेल्थ परंग ये वैरस वाले मंदिर सफर तरह ये एरिया मे हेल्ती उ सो अभी मत रीसैर्चेवा एसपीएस साफ्टवेर अने उपयोगपड़ी तरह सर्वे कंपनी सर्वे चे कंपनी की उपयोगपड़ी गवर्नमेंट साफ्टवेर अने उपयोगपड़ी तरह एडुकेशन रीसर्चर्स एडुकेशन रीसैर्चेवा साफ्टवेर उपयोगपड़ी डेटा ने वैली तीसवा आलरे उ डेटा नीचे मन का डेटा बैठक तीसवा वाले डेटा मैनर्स अटा वाल एसपीएस साफ्टवेर अने उपयोगपड़ी द फाइंग ब्रांस आफ स्टाटिस्टिक इंक्लूडेड इन दस साफ्टवेर एमेम ब्रांस उठा क्रॉस टाबलेशन कम फ्रीक्वे कौन पुण्य क्रीक्वे कौन एसपीएस साफ्टवेर उपयोगस्ट वीटने मैं 
descriptive statistics and is unknown. Tarvata mean correlation analysis of variance. We name it by variate statistics and is unknown. Tarvata prediction for numerical outcomes. Example in Japanama linear regression law. Wife age is say husband yaka age is gonna cut on. Husband yaka age is say wife yaka age is gonna cut on. The name of the prediction who hinge each other. Correct to answer on to the Japanese man. Okay, so our prediction logola SPSS software name. Prediction for identifying groups. Groups are in the cluster analysis. Okay. Clusters are in the similar, similar characteristic group. Cluster. Okay. So, factor analysis. We will go to SPSS software. Okay. So, the advantage of SPSS. And the applications of SPSS and other IELTS. Tharwata, cross tabs and cross tabulation of data on SPSS. Chodane, to describe a single categorical variable, we use frequency tables. Categorical variable is single. Then we use frequency table. Suppose 70 marks and 90 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 just a frequency table of pegasus are both only to describe the relation between two categorical variables and the two variables can come and go and approve and when cross tabulation and the yali this type of table is also known as cross tab two way table contingency table okay the name in the color of the center in a cross tab the categories of one variable determine the rows of the table okay waka Okay, variable emo rows in the resundi in coca variable emo columns ne in the resun. The cells of the table and a table local on the cells away to neo contain the number of times that a particular combination of categories occurred. Our entity of a combination ne represent the resun and a cell and edi. Okay, box and edi. You could example one day. Example one long table under long table and entry is only three by two under. Okay. So, here are items, jeans, shirts, and branches. Okay. So, here are the row variable and the branches are the row variable. Okay. So, here are any categories. Thiru row, Majri button, and Vijayavad. Branches are the row. So, column variable and the jeans, shirts, what name is the item. Item is the column variable. So, here are two categories. So, here are the row variable and the Three categories, column variable lo, two categories on a three by two dimension and a santom table ne, long table and a santom. Okay, rows a conte than a long table on top. Columns a conte than a wide table and a santom. As the second example of Sumiko. So, I could only through low five jeans, four shirts are made. Total nine. Much repartner fifteen jeans, shirts same amulet. So, total fifteen. Vijay or low. Jeans are normal. The shirts six are made. Total six. Now, what is the total? Which is that? Okay. Any branches are available. Jeans are twenty are made. Shirts are ten are made. So total thirty. Okay. So this is our last day. Now, what is our long table? Now, what is our long table? Now, what is our cross tabulation? Okay. Cross tabulation. Now, what is our cross tabulation? Now, what is our cross tabulation? Now, what is the second example is only wide table. Wide table is a second day. You can go rows, the quantity, columns, a quantity. You can only rows in on a three row to measure what now. Okay, two rows on a column such as a jeans, shirts, saris, and three columns on a cover to the name of the wide table and a sun two by three in the camera three by two in the camera three by two. The name of the long table and a sun. Long table 3 by 2, wide table 2 by 3. Next, square table and row number and the column number. Okay, you can see the rows in the row, you can see the rows in the rows. Items in the jeans, shirts, saris. Items in the three row. Square table and the square table and the square table 3 by 3. Okay, Mari. E cross tabulation of data in SPSS software open in the same way. Create cross tabs in SPSS. 
క్లిక్ ఎనలైజ్ ఎనలైజ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుందంటే ఎక్కడ ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి ఎస్పీఎస్ఎస్ విండోలో ఓకే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో చెప్పున్నాం కదా ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో సో ఇది ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో దీంట్లో ఎనలైజ్ అనే బటన్ ఉందా లేదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎనలైజ్ ఎనలైజ్ అనే బటన్ ని క్లిక్ చేయాలంట క్లిక్ చేస్తే మనకి డ్రాప్ డౌన్ మెను వస్తుంది దాంట్లో వచ్చే ఆప్షన్స్ లో ఏం ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాలంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాలి దాంట్లో క్రాస్ ట్యాబ్స్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ విండో అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ విండోలో మనం క్రాస్ ట్యాబ్లేషన్ రోస్ ఏమేమి కావాలి కాలమ్స్ ఏమేమి కావాలనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఐడి నెంబర్ అని ఉంది ఈ ఐడి నెంబర్ అనేది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంది కదా యారో మార్క్ క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ఐడి నెంబర్ అనేది ఈ రోస్ అనే దాంట్లో వస్తుంది సో ఇందాక మనం రోస్ ఏం చేస్తే మనం బ్రాంచెస్ అనేది ఏమో రో కింద పెట్టుకున్నాం తర్వాత ఐటెం అనేది ఏమో కాలమ్స్ కింద పెట్టుకున్నాం అట్లా మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లోకి పెట్టుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏ రోస్ వి మస్ట్ ఎంటర్ అట్లీస్ట్ వన్ రో వేరియబుల్ ఒక రో వేరియబుల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కాలమ్స్ అనే దాంట్లో కూడా అట్లీస్ట్ వన్ కాలమ్ వేరియబుల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత లేయర్ అనేది ఏంటి లేయర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇదిగోండి ఇది లేయర్ వన్ ఆఫ్ వన్ ఇట్లా ఉంది కదా అది అది ఆప్షనల్ అంటే నువ్వు ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్ వేరియబుల్ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఒక వేరియబుల్ సంబంధించి మల్టిపుల్ లేయర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ అనే బట్టన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది కదా స్టాటిస్టిక్స్ సెల్స్ ఫార్మెట్ అని ఉంది కదా దాంట్లో స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఏంటో చూడండి ఓపెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ విండో which contains 15 different inferential statistics for comparing categorical variables we need to open it and we need to do it so chi square test we need to do it t test we need to do it or the correlation we need to do it or the cross tabulation we need to do it so different statistics inferential statistics we need to select so that's why cross tabs we need to select we need to do it chi square అయితే కార్లేషన గామాన కాంటింగెన్సీ కోవిషెంట ల్యాండానా ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అవి కొన్ని గుర్తు పెట్టుకొని మీరు ఆ డయాగ్రామ్ మాత్రం వేయాలి అవి క్లిక్ చే ఏం కావాలో నువ్వు క్లిక్ చేసుకోవాలి మనకి ఏం రిజల్ట్ కావాలనేది క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తాం తర్వాత సెల్స్ అనేది ఏంటి ఓపెన్స్ సెల్ డిస్ప్లే విండో దట్ కన్ కంట్రోల్స్ విచ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ డిస్ప్లే ఇన్ ఈచ్ సెల్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ట్యాబ్ ఓకే రో అడ్రస్ అసెండింగ్ కావాలా డిసెండింగ్ కావాలా ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫార్మెట్ అనేది అంటే ఓపెన్స్ ద టేబుల్ ఫార్మెట్ విండో విచ్ స్పెసిఫైస్ హౌ ద రోస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఆర్ సార్టెడ్ ఎట్లా రావాలి సార్టింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలి అది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఆ విధంగా మనం క్రాస్ ట్యాబ్లేషన్ అనేది చేస్తాం ఈ యూనిట్ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి రైట్ ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ కార్లేషన్ కార్లేషన్ అనేది ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం అనేది the bivariate pearson's correlation produces a sample correlation coefficient or which measures the strength and direction of linear relationships between pairs of continuous variables what manje etwanti relationship undi anedi kanukuntunnam anamata ikkada r ga adi idi idi entante row antam anamata den row the pearson correlation evaluates whether there is statistical evidence for a linear relationship among the same pairs of variables in the population రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ పాపులేషన్ కార్లేషన్ కోవిషెంట్ రో ఓకే వాటి మధ్య ఫలానా రిలేషన్ ఉంది అని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్ స్టాటిస్టికల్ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది ఇవాల్యుయేట్ చేస్తుంది అంటున్నాడు ద పియర్సన్ కార్లేషన్ ఈజ్ ఏ పారామెట్రిక్ మెజర్ దిస్ మెజర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ అది పియర్సన్స్ కార్లేషన్ పియర్సన్ ప్రొడక్ట్ మూవ్మెంట్ కార్లేషన్ అని కూడా అనొచ్చు అంట పిపిఎంసి పియర్సన్ ప్రొడక్ట్ మూవ్మెంట్ కార్లేషన్ ఉపయోగాలు ఏంటో చూడండి ఇక్కడ కామన్ యూజెస్ ద బై వేరియట్ పేర్సన్ కార్లేషన్ ఇస్ కామన్ లీ యూజ్ టు మెజర్ ద ఫాలోయింగ్ కార్లేషన్ అమంగ్ పేర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ రెండింటి మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్ ఉందో కనుక్కోవడానికి తర్వాత కార్లేషన్ విత్న్ అండ్ బిట్వీన్ సెట్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఒక సెట్ లోపల ఉన్న వేరియ వాల్యూస్ మధ్య ఎటువంటి కార్లేషన్ ఉంది ఒక సెట్కి ఇంకో సెట్కి మధ్య ఎటువంటి కార్లేషన్ ఉంది అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నాడు విత్న్ అండ్ బిట్వీన్ అనేసి అంటున్నాడు 
the bivariate pearson correlation indicates the following em indicate chestanta whether a statistically significant relationship exists between two continuous variables what madhya cheppukodainanta significance ante cheppukodainanta relationship unda ledha ani check chestundi the strength of a linear relationship dan yokka strength enta enta balanga undi aa relationship anedi kuda తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా దాన్ని ఏమంటాం అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అది కూడా తెలియజేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్పీఎస్ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం ఎట్లా కనుక్కుంటాం కార్లేషన్ టు రన్ ఏ బైవేరియట్ పేర్సన్ కార్లేషన్ ఇన్ ఎస్పీఎస్ఎస్ క్లిక్ ఇన్ దాట్ లో అనలైజ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తాము దాంట్లో కార్లేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము దాంట్లో బైవేరియట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎనలైజ్ లో కార్లేట్ లో బైవేరియట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ విండో ఓపెన్ అవుతుంది అంట ద బైవేరియట్ కార్లేషన్ విండో ఓపెన్స్ వే యూ విల్ స్పెసిఫై ద వేరియబుల్స్ టు బి యూజ్ ఇన్ ద అనాలిసిస్ ఏమేమి వేరియబుల్స్ ని మనం యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనాలిసిస్ చేయడానికి అనేది కనబడతాయి మొత్తం ఆల్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్ అప్పేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నీకు అన్ని కనబడతాయి అంట వాటిలో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు టు సెలెక్ట్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ద అనాలిసిస్ సెలెక్ట్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ క్లిక్ ద బ్లూ యారో బటన్ టు మూవ్ దెమ్ టు ద రైట్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్ ఫీల్డ్ ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ లిస్ట్ మొత్తం చూపిస్తుంది దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఈ బ్లూ యారో బటన్ క్లిక్ చేస్తాం చేయగానే ఏమవుతుంది ఈ వేరియబుల్ అనేది ఇటు పక్క రైట్ సైడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఓకే దాంట్లో ఏం కార్లేషన్ ఒక అనుకుందాం అనుకున్నాం పియర్స్ అన్న లేకపోతే స్పియర్ మన్న స్పేర్ మన్ అంటే ఏంటి ర్యాంక్ కార్లేషన్ ఇది ఓకే ఏది కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నా అది టిక్ పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ సో ఆ డయాగ్రామ్ సంబంధించి ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ ఏంటి ఏ అనేది ఏంటి వేరియబుల్స్ బి అనేది కార్లేషన్ క్వశ్చన్స్ సి అనేది టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అట్లా అన్ని ఇచ్చాడు వాటిని ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశాడు వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ద వేరియబుల్స్ టు బి యూజ్ ఇన్ ద కార్లేషన్ ఆ కార్లేషన్ ఏ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది you must select at least two continuous variables at least rendu select cheskovali endukante manam compare cheyali kada what major relationship e vidhanga undi anedi andukosam at least rendu variables ni select cheskovali b vache sariki correlation coefficient a correlation coefficient nu kanukundam anukuntunavu okay by default ga pearson correlation coefficient ane select cheyabadi untundanta nu kavalante spearman gaani inkoti gaani avi select cheskovachu tarvata test of significance టూ టైడ్లా వన్ టైడ్లా డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ డిజైర్డ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టెస్ట్ నువ్వు ఏదైతే టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు దాన్ని బేస్ చేసుకుని వన్ టైడ్లా టూ టైడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎస్పీఎస్ఎస్ యూజెస్ ఏ టూ టైడ్ టెస్ట్ బై డిఫాల్ట్ బై డిఫాల్ట్గా టూ టైడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది నువ్వు కావాలంటే ఆ టిక్ తీసేసి వన్ టైల్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా టూ టైల్డ్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వన్ టైల్డ్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే నెక్స్ట్ flag significant correlations checking this option will include asterisks next to statistically significant correlations in the output output lo significant correlation weight weighting madhye untundo akada ee gurtu istadu anamata okay rendu star lu pedutundi akada tarvata options clicking options will open a window where you can specify which statistics to include ante ఏం అనుకుందాం అనుకుంటున్నాం మీన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డివియేషన్స్ అండ్ కోవేరియన్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఓకే సో ఈ ఆప్షన్స్ అనేది క్లిక్ చేయగానే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మీకు ఏదైతే కావాలనుకుంటే అది టిక్ పెట్టుకుంటాం ఓకే సో దాంతో మనం ఆ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి కార్లేషన్ ఏ విధంగా మనం ఎస్పీఎస్ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి కార్లేషన్ ఏ విధంగా అనుకుంటాం అనేది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమో ఎస్పీఎస్ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి క్రాస్ టాబ్లేషన్ ఆఫ్ డేటా ఈ విధంగా చేస్తాం అనేది తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమో అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో ఎస్పీఎస్ఎస్ విండో అనమాట ఓకే సో దాంతో మనకి ఐదో యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ యూనిట్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఎస్ఏ ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అనేది ఇక్కడ ప్రీవియస్ పేపర్లు మూడు ఇచ్చా కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడు ఓకే వాటిలో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ ఏం అడుగుతున్నాడు ఎస్ఎల్ ఏం అడుగుతున్నాడు అట్లా మూడు పేపర్లో చూడండి తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ 
ఏమడుగుతున్నాడు ఎస్ఏ ఏం అడుగుతున్నాడు అనేది మూడు పేపర్లు చూడండి అట్లా అన్ని యూనిట్లు టాటాన్స్లో ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఎస్ఏకి ఏ క్వశ్చన్ వస్తున్నాయి అనేది చెక్ చేసుకోండి మీరు ఓకేనా సో దాంతో మనకి బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ యొక్క సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది